Hola, bienvenidos. La clase de hoy es de plano inclinado, que es otro motivo súper frecuente en nuestros ejercicios de dinámica. ¿En qué consiste? Supongamos que tenemos un plano inclinado. Dibujé también la horizontal para poder manifestar, hacer ver el ángulo de inclinación. Y sobre ese plano inclinado se apoya un cuerpo. No hay rozamiento. Imagínatelo con rueditas o con un plano muy lícido. No hay nada, absolutamente nada de rozamiento. Entonces, este cuerpo obviamente va a acelerar hacia abajo. Con una aceleración que es paralela al plano. Bien, ¿en qué consiste el ejercicio? Supongamos que damos como dato el ángulo de inclinación y la masa del cuerpo. Y pedimos encontrar la aceleración del cuerpo. Como todos los ejercicios de dinámica, es obligatorio arrancar con un diagrama de cuerpo libre, en el cual nos preguntamos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Obviamente está su peso. Acá como se trata de un cuerpo único, no hace falta ponerle su índice. Y la fuerza que le hace el plano, que yo la llamé A, porque el cuerpo está apoyado. Hay mucha gente que lo llama normal, pero a mí me disgusta un poquito, me hace dar dolor de panza, porque llamar la fuerza por una característica geométrica, como es en este caso la fuerza normal, alude a que es perpendicular al plano, me parece poco feliz. A mí me gusta llamar a las fuerzas por su naturaleza física, en este caso, el apoyo. El plano le hace una fuerza al cuerpo. Esa fuerza es perpendicular al plano o normal al plano. Pero yo la voy a llamar A. Si la querés llamar normal, igual vamos a seguir siendo amigos. ¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre el cuerpo? Pues no, solamente estas dos. A partir de acá tendríamos que ser capaces de aplicar las ecuaciones de Newton. Pero hay un problema. Estas fuerzas no son codireccionales, forman cierto ángulo. Entonces, en lugar de escribir una ecuación de Newton, vamos a tener que escribir dos ecuaciones de Newton descomponiendo alguna de las fuerzas. Para eso hay que elegir un sistema de referencia. Podría ser este, 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 cualquiera. O con cualquier sistema de referencia tenés que ser capaz de arribar al mismo resultado. Siempre hay un sistema de referencia que es más sencillo que otro. Algunos colegas dicen más natural. Eso con la experiencia sabrás elegir el sistema de referencia más sencillo o más natural. Te doy una pista. En general se elige un sistema de referencia tal que uno de los ejes coincide con la dirección de la aceleración. Y ese es el que vamos a elegir que además es el más sencillo. Entonces, repitamos el diagrama de cuerpo libre mostrando el sistema de referencia y descomponiendo aquellas fuerzas que no coinciden con la dirección de los ejes del sistema de referencia. En este caso, la fuerza peso. Va a haber que descomponerla en sus dos componentes o proyecciones en cada uno de los ejes. Y así aparecen P sub I y P sub X. Haciendo esa descomposición, fíjate que vuelve a aparecer alfa, el ángulo de inclinación del plano. A veces no es fácil reconocer la presencia de alfa, sobre todo si en tu esquema haces un ángulo de inclinación cercano a los 45 grados. En ese caso, alfa es muy parecido a su complementario y se confunden entre sí. Pero si haces un ángulo de inclinación suficientemente agudo, alfa se reconoce perfectamente. De todos modos, se puede demostrar cuál de esos dos es alfa con sencillos procedimientos geométricos. Bien, ubicado alfa, tenés ahí un triangulito rectángulo que te va a ayudar a, a encontrar expresiones para P sub X y P sub Y. ¿Cuál era el problema? 
nos daban la masa como dato. Dándonos la masa como dato, el peso también es dato. Pero P sub X y P sub Y, que son los que ahora nos van a importar para escribir las ecuaciones, no. Entonces, con la ayuda de alfa podemos encontrar fácilmente que el peso en Y es igual al peso por el coseno de alfa y el peso en X es igual al peso por el seno de alfa. Ahora sí, podemos ir a Newton. En lugar de tener una sola ecuación de Newton, vamos a tener dos, una para cada eje. En la ecuación de Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por la aceleración en Y, en este ejercicio no va a aportar nada. Porque la aceleración en Y, ¿cuánto vale? Cero. El cuerpo no levanta vuelo ni se hunde en el plano. En este eje no hay aceleración, así que la aceleración en Y es cero. ¿Y la aceleración en X? Bueno, la aceleración en X es la aceleración real del cuerpo, la incógnita de este ejercicio. La otra ecuación de Newton, la sumatoria de las fuerzas en X, es la que nos va a dar la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos? Peso en X igual a masa por aceleración. En lugar de escribir peso en X, puedo escribir su igual. Peso por seno de alfa. Y en lugar de escribir peso, puedo escribir su igual. Masa por gravedad. ¿Qué me queda? Masa por gravedad por seno de alfa igual a masa por aceleración. Me basta con cancelar las masas y despejar la aceleración para arribar a nuestro resultado, que resulta ser igual a la aceleración igual a g por el seno de alfa. ¿Ahí terminó el ejercicio? No. Falta lo más interesante, lo más divertido, que es discutir el resultado. Bueno, discutamos el resultado. La primera pregunta, ¿cuál era? La primera pregunta siempre tiene que ser, ¿tiene las unidades que debería tener? Y veamos. La aceleración resulta igual a g por el seno de alfa. El seno, como todas las funciones trigonométricas, es adimensional. De modo que la aceleración va a tener las unidades de g, que es una aceleración. Así que se medirá en metros sobre segundo al cuadrado, por ejemplo, que es lo correcto, nos deja más tranquilos. Ahora vamos con las preguntas de interpretación física. Lo primero que a mí me sorprende es que no dependa de la masa. O sea, cualquier cuerpo sobre un plano inclinado sin rozamiento, independientemente de su masa, va a tener la misma aceleración. Bueno, tal vez no te resulte muy intuitivo, pero eso pasa porque no tenés memoria. De todos los juegos que hay en la plaza, el tobogán era el más democrático. El más gordito, el más flaquito, todos bajaban sin pelearse. Todos bajaban con la misma aceleración. En realidad había peleas arriba, siempre había uno que tenía miedo de tirarse. Entonces venía otro, lo empujaba de costado y ahí liberaba el tobogán. Bueno, eso es otra historia. Vamos con más preguntas. ¿Qué pasaría si... Si el ángulo de inclinación fuera cero, no habría plano inclinado. ¿La aceleración cuánto vendría? Cero. Bueno, veamos a ver qué dice nuestro resultado. El seno de cero... ¿Cuánto vale el seno de cero? Uh, me olvidé. Poner la calculadora, por favor. El seno de cero vale cero. Por g, cero. Otra. ¿Qué pasaría si el ángulo de inclinación fuese 90 grados? Y el cuerpo bajaría libremente, con una aceleración igual a g. A ver qué dice nuestro resultado. El seno de 90 vale 1 por g, g. Como ves, vos sabés cómo funciona esto. Tu intuición alcanza y sobra para decidir si las respuestas que te da el resultado, son correctas o no. Si haces este trabajo, si te acostumbras a hacer este trabajo, después ya te podés olvidar de revisar cómo hiciste las cuentas, los despejes. Si esto describe correctamente y vos te das cuenta de que está describiendo correctamente, podés estar recontra, archi, mega, hiper tranquilo de que hiciste las cosas bien.
como te cuento, las preguntas que vos podés hacerte en estos sistemas altamente intuitivos va en tu experiencia. Por ejemplo, yo acá me doy cuenta también, ¿sabes qué? Que la aceleración es siempre menor que G. Intuitivamente, esto me funciona. Espero que vos también. Bueno, el resultado dice lo mismo, porque la función seno, si recordás, Va entre 0 y 1. Nunca supera el 1. Entonces un número menor que 1 por g siempre vale una aceleración menor que g. Y no te voy a dejar sin otra pregunta malvita. Supongo que esta vez la vas a responder correctamente. Y la pregunta es... ¿Este cuerpo apoyado en un plano inclinado sin rozamiento... ¿Podría estar subiendo sin que nadie lo empuje, nadie lo nada? Claro que sí, podría estar subiendo. Y vos lo que podés anticipar es que va a estar subiendo, pero cada vez más lentamente y seguramente en algún momento se detendrá y arrancará de vuelta para abajo. Pero sí podría estar subiendo. Estas preguntas malditas son importantísimas. Te cuento una anécdota. Una vez, hace bastante, ya en un examen parcial, tomamos un problema como este y el autor decidió ponerle una flechita hacia arriba que decía velocidad. Eso aludía a que el cuerpo se estaba moviendo hacia arriba. Te cuento que el 98,72% de los estudiantes en el diagrama de cuerpo libre pusieron una fuerza hacia arriba porque no podían concebir que el cuerpo se estuviese moviendo hacia arriba si no había una fuerza que lo empuje hacia arriba. Esa fuerza no existe. A menos que lo diga el enunciado, no era el caso. No podían concebir que se moviera hacia arriba si no hubiera algo bien empujando. Obviamente, ese gran porcentaje de estudiantes palmó, porque cometieron el error más asiduo de la dinámica que es inventar fuerzas que no existen. Bueno, por suerte a vos no te va a pasar. Y con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.